আসসালামু আলাইকুম টুডেস টাইমে আপনাদেরকে স্বাগতম নিত্য নতুন খবর জানতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বিতর্কিত ভারতীয় ইসলামী প্রচারক জাকির নায়েক মালয়েশিয়ায় হিন্দু এবং চীনা সম্প্রদায় সম্পর্কে তার স্পর্শকাতর মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন তিনি বলেছেন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে আহত করার উদ্দেশ্যে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি এবং তার বক্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জাকির নায়ককে ইতোমধ্যে মালয়েশিয়া থেকে বহিষ্কারের দাবি উঠেছে জাকির নায়ক এর আগেও বহুবার তার কথাবার্তার জন্য বিতর্কিত হয়েছেন টেলিভিশনে ইসলাম ধর্ম বিষয়ক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন যুক্তরাষ্ট্রে এগারোই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলাকে তিনি নিজেদের কাজ বলে বর্ণনা করেছিলেন দুই সালে ভারতে তার বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদে উস্কানি দেওয়া এবং অর্থ পাচারের অভিযোগ উঠলে তিনি মালয়েশিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নেন সেখানে তাকে স্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কি বলেছেন তিনি মিস্টার নায়ক তার বিতর্কিত মন্তব্যে বলেছিলেন মালয়েশিয়ার হিন্দুরা ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিমদের চেয়েও একশো গুণ বেশি অধিকার ভোগ করে তার এই মন্তব্য ঘিরে মালয়েশিয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় তাকে মালয়েশিয়া থেকে বের করে দেওয়ার আগে সেখান থেকে চীনদের বের করে দেওয়া উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ করা হচ্ছে বিতর্কিত এই মন্তব্যের পর পুলিশ এ বিষয়ে তাকে গত সোমবার দশ ঘন্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে তবে মঙ্গলবার দেয়া এই বিবৃতিতে জাকির নায়ক বলেন তার কথাকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধৃত করা হচ্ছে এবং বিকৃত করা হচ্ছে তিনি দাবি করছেন কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে বিক্ষুদ্ধ করা তার লক্ষ্য ছিল না মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন জাকির নায়ক তার সীমা লঙ্ঘন করেছেন কয়েকজন মন্ত্রী তাকে মালয়েশিয়া থেকে বহিষ্কার করার দাবি তুলেছেন মালয়েশিয়ার সরকারি বার্তা সংস্থা বার্নামা জানাচ্ছে মালয়েশিয়ায় কোনো প্রকাশ্য সভায় তার বক্তৃতা দেওয়া নিষিদ্ধ করেছে পুলিশ উল্লেখ্য মালয়েশিয়ার মোট জনসংখ্যা ষাট শতাংশ মুসলিম সেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ভারতীয় এবং চীনা বংশোদ্ভূত মানুষও রয়েছে কে এই জাকির নায়ক মুম্বাইয়ের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা ডংগ্রিতে উনিশশো সালে এক ডাক্তার পরিবারে জাকির নায়কের জন্ম তার পিতা ছিলেন চিকিৎসক তার বড় ভাইও চিকিৎসক সেন্ট মেরিস হাই স্কুলে লেখাপড়া শেষ করে তিনি মুম্বাইয়ের টোপিওয়ালা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়েন উনিশশো সালে ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে ডোংরিতেই তিনি গড়ে তোলেন ইসলামিক রিচার্চ ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা দুই সালে অগ্রহণযোগ্য ব্যবহার এবং বিতর্কিত বক্তব্যে প্রদানের দুই সালে অগ্রহণযোগ্য ব্যবহার এবং বিতর্কিত বক্তব্য প্রদানের জন্য ব্রিটিশ সরকার তার বিরুদ্ধে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন তবে তিনি আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসেন দুই সালে ঢাকার হোলি আর্টিজান ব্যাকারিতে হামলার পর বাংলাদেশের গণমাধ্যম দাবি করেছিল যে হামলাকারীদের একজন জাকির নায়কের বক্তব্য শুনে উদ্ধৃত হয়েছিল ওই মাসেই বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ তার পিচ টিভির সম্প্রচার নিষিদ্ধ করে দুই সালের নভেম্বরে ভারতের কাউন্টার টেররিজম এজেন্সি ধর্মকে পুঁজি করে ঘৃণা ছড়ানো এবং অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য মিস্টার নায়কের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ আনে এরপর দুই সালে মিস্টার নায়ক মালয়েশিয়ায় চলে যান 